。Hello， 大家好，我是卡皮叶，接下来讲一下《放送局》第十三节故事。这次终于是小豹的专场了。大博士和小健决定外出去看望孙子小豹。大博士表示，很久没有见到小豹了。这次据说他发现了不得了的东西。来到港口，一个叫做拓海的研究员在那边等候。他让大博士和小健接上后，就开往了小岛。而在他们的背后，火箭的成员亚马多和小三郎又在打坏主意了。刚到岛上。大波车和小健就被这突然出现化石异龙给吓到了。小猫和另外一位研究员小袁也在此时赶了过来。大波车发现这是化石异龙，显然是没有被驯服的，于是问小猫哪一步出现了问题。小猫告诉众人，最近发现化石异龙的氮化石，之前成功复活个体都是从神秘琥珀中变出来的。他想知道这个蛋是否也能够复活成功。接着，小猫和小袁做复原实验，确实化石异龙复活了。但是化石异龙直接破坏了实验室，跑了出去，这让众人很是头疼。这时候跑出来一个小女孩，她的小云的妹妹叫做小操，她表示啊，大博士和她幻想中的差距有点大，这么一看就是个普通大叔。紧接着他又自豪地表示，之前那枚氮化石就是他发现的。大博士也没有计较，而是说应当尽早找化石异龙，要是他跑到城市中大闹，那损失可就大了。小操则说可以让他保我们伙伴来帮忙。只见他在海边一吹哨子，一下子就出现三只成龙，在树林里则召唤了数只大松鸭。这些暴梦似乎小操关系相当的好，因为帮助小操寻找化石异龙。而此时，亚马龙和小三郎已经潜入了岛上，他的目标就是那只化石异龙。但是，当化石异龙真的出现在他们面前时，他们又被化石异龙给吓到了，错失了捕捉的机会。大博士那边只要一阵没有收获，小猫很是失落，开始自责起来，表示这都是自己的问题，没有考虑到复活后。化石异龙发狂的可能性，所以自己是个不合格的研究员。他甚至觉得是不是重新去旅行比较好。大博士于是搬出小智的例子来鼓励小猫，小猫一听，顿时就振作了起来。没过多久，一只大松鸭就带来了好消息，他好像找到化石异龙的踪迹。众人发现了在睡觉的化石异龙，于是悄悄靠近，但小操却不小心摔了一跤，这惊醒化石异龙。眼看化石异龙要飞走，小健不知道哪来的勇气，一把抓住化石异龙的脚。但他体重根本不足以让化石异龙降落，直接被化石异龙带到空中。小健吓得直呼救命。好在小曹一声口哨，让大松鸭去跟着化石异龙。小健也是厉害，看到下方是安全草地，直接就跳了下来，一点事情都没有。化石异龙没飞多远就被一张大网给抓住了，不用想就知道是亚马多和小桑兰干的。于是双方开打。虽然小茂好久没有对战，但是月经年打这两杂兵还是绰绰有余的。小曹也用上自己妙法草。于是轻松就秒杀火箭队，而化石异龙挣脱网就再次飞走了。大博士发现他没有飞出岛屿，并且大博士注意到这化石异龙好像在害怕着人类，所以想抓住他，必须让他放下对人类的戒心。小豹于是提出了喂食的作战计划，但古代保姆化石异龙吃什么就不知道了。在小云的提醒下，小豹想到了在化石异龙化石挖掘地的附近还有别的果子化石，于是小豹跟基因组做出了复原图。巧的是，岛上刚好有这种果子，于是小三和妙阿草就带众人来到那边蹲点。果然，因为长途飞行，现在感觉饥饿的化石异龙来到这里，他熟练的吃起了果子。正当小茂准备上去交涉的时候，亚伯龙和小三郎卷土重来，抓住化石异龙。就在火箭队准备跑路的时候，小茂拿出嘟嘟力，嘟嘟力有着极强跳跃能力，他跳上飞机，直接硬生生的把火箭飞机给啄烂了。这也是离谱的很啊！赶走火箭队后。小猫和宝可梦们一起和化石异龙谈心，但是化石异龙还是有点不信。小猫于是摘了个果子，上去踢给化石异龙。化石异龙试探过后，终于放下戒心，相信了小猫。看事情解决，小健和大博士就要离开了。小猫则继续在岛上做研究。而化石异龙和小仓关系非常的亲密，着实令人羡慕啊！回程的船上，大博士和小健说感受到小猫的成长，他也不用担心了。小猫已经是一个能够独当一面的研究员了。本集就到此结束了。我是卡皮耶，咱们下期见。